Alors, dans cette vidéo, on va voir l'énergie électrique. Alors, on avait déjà parlé d'énergie en rendement énergétique. Cette fois-ci, on va en parler en électricité. Vous avez deux formules qui vont vous être très utiles. P est égal à U fois I et E est égal à P fois delta T. Ce sont deux formules qui sont fournies sur votre feuille de formule à l'examen. Donc, il ne s'agit pas de les apprendre par cœur, mais il va surtout falloir connaître les unités. Alors, euh, j'ai rempli ici la première partie du tableau parce qu'on l'avait déjà vu. Maintenant, pour ce qui est de la puissance d'énergie et de la variation de temps, ils sont connus avec mes formules. La puissance CP, énergie E, variation delta T. Maintenant, la puissance est mesurée en watts et le symbole du watt, c'est W majuscule. Pour ce qui est de l'énergie, on l'avait déjà vu, c'est le joule et le symbole, c'est J majuscule. Finalement, delta T, c'est en secondes, S minuscule. Alors, si on fait un petit problème, supposons que vous avez un téléviseur qui a une puissance de 125 watts puis qui est utilisé pendant deux heures. Quelle est l'énergie électrique consommée en watt -heure? Alors, on va sortir nos données. P, c'est 125 watts. Je le sais parce que j'ai watt et je le sais aussi parce qu'il est marqué puissance. Delta T, c'est deux heures et l'énergie, c'est ce que je cherche. Très important en électricité ou dans n'importe quel problème, en fait, de vérifier si nos unités sont correctes. Alors, j'ai des watts et je veux mon énergie avec des watts aussi. J'ai des heures et même chose, mon énergie doit contenir des heures, donc watts et heures n'ont pas besoin d'être transformés dans d'autres unités. Alors, ma formule est donnée E égale P fois delta T. Je vais maintenant remplacer. Mon P, c'est 125 watts. Mon delta T, c'est 2 heures. 125 fois 2, 250 watts heures. Alors, j'ai terminé pour mon énergie en moteur. Maintenant, si on me la demande en joule, je vais faire une petite conversion d'unité. Alors, on avait déjà vu qu'un moteur, c'est 3600 joules. Alors, si j'en ai 250 watt j'ai combien de joules? Produit des extrêmes égale produit des moyens. Mes extrêmes ici, mes moyens ici. Maintenant, pour trouver mon point d'interrogation, puisque j'ai l'opération mathématique multipliée, je vais faire l'opération mathématique inverse, c'est-à-dire divisé par un watt -heure de chaque côté. Et là, 250 fois 3600 joules, j'ai 900 joules et je vois que mes unités se simplifient. Les joules, c'est une unité où c'est normal d'avoir un, surtout un grand nombre. Un autre problème que je vais vous laisser faire, alors vous pouvez mettre la vidéo à pause, le faire, puis... Euh, quand vous allez repasser sur pause, euh, je vais le, le faire détailler. Donc, notre puissance était P. Notre delta T ici est en minutes. Mais puisqu'on veut des watts-heures, je vais transformer mes minutes en heures. Donc, j'ai 60 minutes dans une heure, ce qui me donne 0.3 heures. Et j'ai tout simplement mis ma formule en plaçant mes données avec les unités, ce qui me donne 18 watts-heures. Même chose maintenant, prenez... Votre, vos watts et transformez-les en joules. Mettez votre vidéo à pause, faites le numéro et je fais la résolution tout de suite après. Alors, même principe que tantôt. Un watt c'est 3600 joules. Produit des extrêmes égale le produit des moyens. Et ce qui me donne une énergie de 64 800 joules. On va pour un deuxième type de problème. Vous avez un petit iPod e qui a une pile de 3,7 volts et qui est parcouru par 1,6 ampères. Quelle sera l'énergie électrique consommée en deux heures? Alors, je vais sortir mes données. 3.7 volts, c'est le U. 1.6 ampères, c'est le I. Je cherche l'énergie électrique. Et delta T, c'est deux heures. Pour l'énergie, je sais que c'est la puissance fois le temps. Mais la puissance, puisqu'elle n'est pas connue, il faut que je la calcule. Alors, je vais utiliser la formule que je vous ai montrée plus tôt dans la vidéo. P égale U multiplié par I. Je remplace, ce qui me donne 5,92 watts comme puissance. Maintenant, pour mon énergie, puisqu'on ne m'a pas exigé une unité particulière, ben je vais utiliser les unités que j'ai actuellement. Donc, P fois delta T, 5,92 watts multiplié par 2 heures, ce qui donne 11,84 watts heure et j'ai terminé. Ensuite, c'est la suite du même problème. Sachant que la pile de votre iPod contient 3 watts heure, Combien de temps pourrez-vous écouter votre musique sans la recharger? Ici, dans mes données, le 5.92 watts, c'est ce que j'ai calculé dans le numéro précédent. Maintenant, des watts-heures, c'est une unité d'énergie, et je cherche le temps. Donc, si je cherche le temps, je divise par P de chaque côté, donc ma formule, c'est E divisé par P. 
je vérifie bien que mes, ici, mes extrêmes sont ensemble aussi dans ma formule. C'est une vérification qui n'est pas longue et qui vaut vraiment la peine. Je remplace 3 Watt heure divisé par 5,92 watts. Mes watts se simplifient. Il va me rester des heures. 3 divisé par 5,92 donne 0,51 heures. Alors voilà pour l'énergie électrique.